Vicky。Vicky 盛总，嗯，聂医生，好久不见。呃，上次王副总的事情给你添麻烦了，我一直是想找个机会说一起吃个饭，表达谢意的。他一直拦着，说你太忙了。这要不今天碰到了，择日不如撞日，今天怎么样？批准吗？好啊，走，一起。好，一起。想吃什么随便点，千万别给盛总省钱，要不然就是不给盛总面子，对吧，老板 ？Vicky 啊，你这张嘴啊，在公司没几个人能说过你。原来那里在公司这么嚣张，那上一次副总住院的事你跟我装可怜。啊？他跟你装可怜？闻所未闻，我完全想不到当时你会是什么样子。那不都是为了工作吗？嗯。只要能达到目标，什么办法都得用得上呀。就是不择手段呗。老板教的好，叶医生啊，嗯，说真的，对于工作呢 ，Vicky 真的是尽心尽力，没得说的。那老板，你这么夸我是要给我涨工资吗？我说你嘴厉害，你就来劲儿是吧？老板说话我得接得上呀。叶医生，我问你个问题啊，嗯，你的女朋友这么漂亮、聪明、可爱，而且又伶牙俐齿的，你是什么感受？行政助理 Daisy， 啊，你好，啊，我才来没两天，嗯，啊，我给你介绍一下好了，这个就是销售部的 c a t h l e e n 她可是我们全公司有名的大美女哦。什么大美女啊？别听她瞎说。哎，你坐。姐姐，给你说一个新八卦。怎么了？我跟你说啊 ，Vicky 找了一个新男朋友 ，Linda 说她死不承认，但是两个人非常的搭配。嗨，这已经不是什么最新八卦了。你又知道了？那当然了，哎哎。不过 Vicky 确实很厉害呢。那当然了。吃好了吗？嗯。再次感谢。客气了。伶牙俐齿的女朋友，小心她点。下次约。盛总再见。下次约，拜拜。你的盛总是吧？对你挺关心的呀。有吗？不过他做人倒是挺周到的，对谁都这样。哎，不过你大中午的过来找我，不是为了陪我老板吃饭吧？说吧，什么事儿？对我忘了跟你说了。昨天晚上的时候，我我太抱歉了，是我自私。如果你不愿意的话，我闭嘴。聂雨生啊，聂雨生。我呢，特别想让全世界都知道我把你拒绝了。如果这样的话呢，那些对你可望而不可得的姑娘们看到我得便宜卖乖，一定对我恨之入骨。我就喜欢他们，看不惯我又干不掉我的样子。你这人怎么这么缺德啊？还笑？不过说真的，我就你这么一个好哥们儿，舍不得把你变成我的前男友。哎。为什么非得我是你前男友？你给我说清楚，为什么不是你是我前女友？因为我够优秀，你甩不动啊！那是你重，我甩不动。我一百斤，你呢？这是这个季度的报告，你看一下。啊，雪哥，啊，庆生。叶伯伯，哎，好